नमस्कार स्वागत आहे तुमचं अंजलीज रेसिपी मराठीमध्ये आज आपण पाहणार आहे शेवयाचा उपमा तर एक खास ट्रिक किंवा टिप्स मी तुम्हाला सांगणार आहे जेणेकरून तुमच्या शेवयाची प्रत्येक शीत मोकळी मोकळी होईल तर हा अतिशय पोटभरीचा नाश्ता किंवा तुम्ही याला दुपारच्या जेवणामध्ये किंवा रात्रीसाठी हलका फुलका बनवू शकता तर चला सुरुवात करूया व्हिडिओला सगळ्यात अगोदर एक कडई घ्या आणि या कडईमध्ये साधारणतः तीन एक वाट्या पाणी वापरायचे जेवढ्या तुमच्या शेवया असतील त्याच्या तिप्पट तुम्हाला पाणी वापरावं लागतं तर साधारणतः तीन वाट्या पाणी आपण इकडे ऍड केलेलं आहे आता यामध्ये थोडस आपण मीठ टाकणार आहे आणि झाकण लावून या पाण्याला एक चांगली उकळी येऊ द्या पाण्याला उकळी आल्यानंतर अशा प्रकारे यामध्ये एक वाटी शेवया आपल्याला ऍड करायचेत तर या बाजारातल्या शेवया आहेत याला वम सिली म्हणतात जर तुमच्याकडे या अवेलेबल नसतील आणि घरगुती तुम्ही जर हातावरच्या शेवया बनवल्या असतील किंवा गव्हाच्या पेटाच्या तुमच्याकडे मशीन मेड शेवया असतील तर त्या सगळ्या शेवयाचा उपमा तुम्ही या पद्धतीने बनवू शकता तर शेवया कितपत शेजवायच्या शेवया फक्त सत्तर टक्के आपल्याला शिजवून घ्यायच्या आणि बाकीच्या तीस टक्के शेवया आपण वाफेवर शिजवून घेणार आहे तर अशा प्रकारे आता साधारणतः तीन मिनिटं आपण मिडियम गॅसवर या शेवया शिजवून घेतलेल्या आहेत तर या शेवया थोडंसं चेक करून बघायच्या जर शेवयाचा तुकडा पडत असेल तर शेवया पूर्णपणे या शिजलेल्या आहेत तर खूप जास्त जर या शेवया शिजल्या तर याचा गिचका होण्याची शक्यता असते त्यामुळे शेवया या सत्तर टक्केच आपल्याला शिजवून घ्यायच्यात शेवया पाण्यामध्ये उकडून घेतल्यानंतर आता या शेवयातलं पाणी आपल्याला काढून घ्यायचंय तर एक चाळणीमध्ये आपण या शेवया काढून घेऊया तर या शेवया गरम पाण्यात असल्यामुळं याची शिजण्याची प्रोसेस चालूच असते तर ही प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी आणि याचा गिचका होऊ नये किंवा या ओव्हर कुक होऊ नयेत याकरता यावर आपल्याला एक ग्लास थंड पाणी ओतून घ्यायचंय जेणेकरून याची पुढची प्रोसेस जी आहे शिजण्याची ती इथे स्टॉप होईल आणि शेवया अतिशय मोकळ्या सक होतील तर ही एक खास टिप्स आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे यावर आपल्याला अर्धा चमचा तेल ओतून घ्यायचं आहे जर तुम्हाला तेल आवडत नसेल तर अर्धा चमचा तुम्ही यावर तूप सुद्धा ऍड करू शकता जेणेकरून या शेवया मोकळ्या मोकळ्या होतील आणि एकमेकाला या चिटकणार नाहीत साधारणतः अर्धा चमचा आपण इकडे तेलाचा वापर केलेले आता या शेवया अशा प्रकारे चमच्याने व्यवस्थित हालवून घ्या जेणेकरून तेल सगळ्या शेवया लागेल आणि एकमेकाला शेवया चिटकणार नाहीत त्या अतिशय मोकळ्या सक अशाच राहतील आता या शेवयासाठी आपण उपमा बनण्याची फोडणी जी असती ती तयार करणार आहोत तर चला इथे आपण त्याच कडईचा वापर केलेला आहे आता यामध्ये साधारणतः दोन मोठे चमचे आपण तेल वापरायचंय तर तेलाचा पण जास्त वापर करू नका नाहीतर शेवया जास्त तेलकट होतील किंवा शेवयाचा जो काही उपमा असेल तो तेलकट होऊ शकतो एक चमचा मोहरी एक चमचा जिरं आणि कडीपत्ता आपल्याला लागेल तसा आवडीनुसार ऍड करायचा आहे आता यामध्ये आपण ऍड करणार आहे हिरवी मिरचीचे तुकडे साधारणतः चार ते पाच हिरव्या मिरच्या आहेत कारण या कमी तिकटाच्या आहेत आता इथे आपण दोन मोठे चमचे उडदाची डाळ ओल्या कपड्यामध्ये सुरुवातीला मी पोसून घेतली होती आता ही डाळ थोडीशी गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत खरपूस आपल्याला अशा प्रकारे परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये आता यामध्ये आवडीनुसार आपण इथे सुकामेवामध्ये काजूचा वापर केला आहे हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे पण काजूचे तुकडे या उपम्यामध्ये खूप छान लागतात याकरता आपण हे तुकडे वापरलेले आहेत तर काजूचे तुकडे खूप जास्त लालसर होऊ देऊ नका तर आता यामध्ये आपण एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला वापरणार आहे कांदा सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे तर हा उपमा अगदी झटपट होतो आणि अगदी मोकळा सक होतो जर तुम्ही या सगळ्या टिप्स फॉलो केल्या तर नक्कीच तुमचा उपमा अतिशय मोकळा सक होईल आता इथे आपण कांदा सुद्धा परतून घेतलेला आहे आवडत असेल टोमॅटोचा सुद्धा वापर करू शकता तुम्ही आणि उडदाच्या डाळीच्या ऐवजी मसुरीची डाळ सुद्धा तुम्ही वापरू शकता आता इथे आपण एक गाजर घेतला होता तर गाजर सुद्धा बारीक कट करून घेतलेलं आहे आणि यातच आपण थोडेसे हिरवे मटार घेतलेले आहेत हिरवे मटार आणि गाजर पूर्णपणे ऑप्शनल आहे जर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर तुम्ही यामध्ये नाही वापरलं तरी चालेल केवळ कांदा बटाटा टोमॅटो सुद्धा वापरून तुम्ही हा उपमा बनवू शकता आता इथे आपण या भाज्या व्यवस्थित शिजवून घेण्यासाठी यावर झाकण लावणार आहे बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर यामध्ये वापरूया आणि भाज्या थोड्याशा लवकर नरम व्हावेत याकरता आपल्याला चवीनुसार उपम्याला लागल तसं थोडंफार मीठ वापरायचंय अशा प्रकारे थोडंसं मीठ टाकून घ्या आणि यातच चवीनुसार थोडीशी साखर किंचित आपण टाकलेली आहे जेणेकरून या भाज्या अतिशय व्यवस्थित शिजल्या जातील आणि त्या भाज्या कच्च्या सुद्धा राहणार नाहीत आता आवडत असेल तर फरसबीचे लहान लहान तुकडे करून सुद्धा वापरू शकता 
आता इथे झाकण लावून साधारणतः तीन मिनिटं आपण ही वाफ काढून घेतलेली आहे आणि अशा प्रकारे आपल्या भाज्या पूर्णपणे कुक झाल्यानंतर यामध्ये ज्या शेवया आपण साईडला काढून ठेवल्या होत्या त्या सगळ्या यामध्ये ऍड करूया तर तुम्ही बघू शकता सगळ्या शेवया अतिशय मोकळ्या सक आहेत थंड झाल्यानंतर सुद्धा त्याचा गिचका होत नाही जर तुम्ही या पद्धतीने शेवयाचा उपमा बनवला तर बघा आता चमच्याच्या सहाय्याने अलगद हाताने आपण या शेवया व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत जेणेकरून याचे तुकडे होणार नाहीत अशा प्रकारे शेवया व्यवस्थित फोडणीमध्ये मिक्स करून घ्या आणि शेवयाला चांगली वाफ काढून घ्या जेणेकरून शेवया पूर्णपणे आपल्या शिजल्या जातील किंवा त्या व्यवस्थित नरम होतील तर अशा प्रकारे झटपट होणारा आणि अतिशय हेल्दी हा आपला शेवयाचा उपमा आहे तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आता यावर झाकण ठेवणार आहे मी साधारणतः दोन ते तीन मिनिटं वाफ काढून घेणार आहे आणि यावर थोडीशी बारीक चुरेली कोथिंबीर सुद्धा ऍड केलेली आहे आवडत असेल तर सगळ्यात शेवटी तुम्ही यावर लिंबाचा रस सुद्धा ऍड करू शकता शेवया तयार आहेत तुम्ही बघू शकता आपल्या शेवया थंड झाल्यानंतर सुद्धा अतिशय मोकळ्या सक राहतात आता आपण या शेवया एका प्लेट मध्ये सर्व करूया इथे एका प्लेट मध्ये या शेवया आपण या पद्धतीने काढून घेऊया गरमागरम शेवया या पद्धतीने तुम्ही सर्व करू शकता खूप खूप टेस्टी लागतात आणि अगदी हेल्दी नाश्ता किंवा दुपारचं जेवण सुद्धा म्हणता येईल तुम्हाला घरात जर भाज्या अवेलेबल नसतील तर अशा प्रकारचा सेवयाचा उपमा करून पहा आणि तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा रेसिपी जर आवडलीच असेल तर प्लीज चॅनेलला लाईक करा शेअर करा तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा